Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Trong thời gian vừa qua, cộng đồng những người yêu thích Pokemon đang khá xôn xao về việc thế hệ thứ tư sẽ có bản game remake. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa có một lời khẳng định chính thức nào hay bất kỳ một thông tin gì về bản remake của Gen 4 cả. Vì vậy, chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi thông báo chính thức từ nhà sản xuất. Và có vẻ điều chúng ta mong chờ đã ở rất gần rồi. À mà trong lúc chờ đợi, chúng ta cũng có thể làm một việc nữa, đó là cùng nhìn lại những bản game remake của các thế hệ trước, để có thể đâu đó rút ra được những điều mà chúng ta có thể kỳ vọng vào bản game remake của Gen 4. Và chào mừng các bạn đến với video top 4 bản game remake của dòng game chính Pokemon. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Đến thời điểm hiện tại, dòng game chính của Pokemon chỉ có 4 bản game remake mà thôi, và trong đó không có Black 2, White 2 và Ultra Sun và Ultra Moon. Có rất nhiều người và cả bản thân mình thường nhầm lẫn Black 2, White 2, Ultra Sun, Ultra Moon cũng được tính là một bản game remake. Nhưng thật ra, các bản game đó được xem như là những bản bổ sung cho nội dung chính của từng thế hệ tương ứng. Đó là những trường hợp giống với các bản mở rộng DLC của Pokemon Sword and Shield nên không được tính là một bản remake. Còn 4 bản game remake chính thức bao gồm Vị trí thứ tư Pokemon Fire Red và Leaf Green Năm 2004, Pokemon Fire Red và Leaf Green được ra mắt và tương thích với hệ máy Game Boy Advance. Fire Red và Leaf Green là hai bản game thuộc thế hệ thứ ba và được làm lại dựa trên nội dung của hai bản game Gen 1 được ra mắt vào năm 1996 là Pokemon Red và Green. Pokemon Red và Green chắc chắn là một huyền thoại và đã tạo nên sự thành công cho thương hiệu Pokemon. Còn Fire Red và Leaf Green cũng là những huyền thoại đối với người chơi ở Việt Nam với sự cực kỳ phổ biến của trình giả lập. Tuy nhiên, có một sự thật là sự đột phá và thay đổi của Fire Red và Leaf Green khi so với hai bản gốc Red và Green là không quá nhiều. Điểm mới và nổi bật nhất mà người chơi được trải nghiệm trong Fire Red và Leaf Green là màu sắc và thiết kế đã được nâng cấp lên một level mới. Tiếp đến là những thông số của Pokemon khi giờ đây đã được làm tốt hơn. Các chỉ số đã được phân chia rõ ràng, Pokemon đã sở hữu ability và giới tính, cũng như số lượng chiêu thức đã được tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, nhà sản xuất gần như đã không hề có sự thay đổi nào về mặt nội dung của game, ngoài việc đưa thêm CV Island vào để mở rộng thêm bản đồ cho Fire Red và Leaf Green. Việc nội dung của game không hề được đụng đến trong Fire Red và Leaf Green, khiến cho những người đã hoàn thành nội dung của Gen 1 thông qua Pokemon Red và Green cảm thấy như mình đang chơi lại Red Green một lần nữa, chỉ khác là lần này có thêm màu mà thôi. Và thật sự mà nói, nội dung game của Gen 1 thật sự không được hay nếu không muốn nói là nghèo nàn và kém thu hút. Red và Green năm 1996 được người chơi đón nhận vì Pokemon lúc đó là một thế giới hoàn toàn mới với một cách chơi độc đáo, nhưng nội dung game thì là một câu chuyện khác. Vì vậy mới có thời điểm mà nhà sản xuất Pokemon đã đứng trên bờ vực phá sản. Chỉ cần người chơi trải nghiệm qua nội dung của các bản game Gen 2 hay thậm chí là Gen 3 lúc đó, thì việc phải chơi Fire Red và Leaf Green thực sự là một cực hình. Thêm nữa, việc được làm lại dựa trên các bản game của Gen 1 còn khiến cho Pokédex của Fire Red và Leaf Green chỉ bao gồm 151 Pokemon của thế hệ 1, khiến cho người chơi đã quen với National Pokédex phần nào đó cảm thấy bị hạn chế trong việc lựa chọn Pokemon. Nội dung không thay đổi, cơ chế chiến đấu của Pokemon không có những sự thay đổi thật sự nổi bật, không có National Pokédex. Đối với bọn mình, Pokemon Fire Red và Leaf Green là bản game remake không có nhiều đột phá nhất trong những bản game remake của Pokemon. Và vì chỉ bán được 12 triệu bản copy trong suốt vòng đời, thấp nhất trong số những bản game remake, phần nào cũng đã thể hiện được điều đó. Vị trí thứ ba, Pokemon Heart Gold và Soul Silver. Pokemon Heart Gold và Soul Silver được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2009, nhưng phải đến năm 2010, hai bản game này mới được mở bán rộng rãi cho phần còn lại của thế giới. Game tương thích với hệ máy Nintendo DS và là những bản game thuộc thế hệ thứ tư của Pokemon. Heart Gold và Soul Silver là hai bản game được remake dựa trên nội dung của hai bản game thuộc thế hệ thứ hai, Pokemon Go và Silver. Pokemon Go và Silver là hai bản game được đánh giá cao nhất về mặt cốt truyện và nội dung trong tất cả các bản game chính của Pokemon tính tới thời điểm hiện tại. Vì vậy, khi được làm lại với Heart Gold và Soul Silver, nhà sản xuất đã tránh việc thay đổi nội dung game để không làm mất những gì tinh túy nhất của Gold và Silver. 
Thay vào đó, nhà sản xuất đã thêm vào rất nhiều những địa điểm mới vào bản đồ của vùng đất Johto để giúp người chơi có những trải nghiệm mới cũng như là tăng độ khó của game lên một chút. Ở trên, bọn mình đã không đồng tình với việc nhà sản xuất đã không thay đổi nhiều nội dung của Fire Red và Leaf Green khi so với Red và Green thì với Hot Gold và Soul Silver là một câu chuyện khác. Như đã nói, nội dung của Gen 2 là rất hay, lôi cuốn và cực kỳ hấp dẫn nên việc phải chơi lại một nội dung hay và xuất sắc là việc mà người chơi có thể chấp nhận được. Cộng thêm việc giờ đây, người chơi đã được du hành ở vùng đất Johto qua một thiết kế và đồ họa xuất sắc hơn nhiều vì sức mạnh của dòng máy Nintendo DS. Và vì là các bản game thuộc Gen 4, National Pokédex của Hot Go và Soul Silver cũng rất đa dạng, bao gồm các Pokemon từ thế hệ 1, 2 và cả 4 nữa. Trải nghiệm của người chơi với Hot Go và Soul Silver là gần như không thể chơi vào đâu được. Suốt vòng đời của game, Hot Go và Soul Silver đã bán được 12,72 triệu bản copy, là bản game remake bán chạy thứ hai của Pokemon. Có thể tóm gọn lại, những gì xuất sắc nhất của Go và Silver đã được xuất hiện trên Hot Go và Soul Silver và đã được nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, việc không thay đổi về mặt nội dung và cốt truyện là một bước đi an toàn và thiếu sự đột phá từ nhà sản xuất. Cộng thêm gameplay và cách thức hoạt động trong game cũng được giữ nguyên, nên sự thành công của Hot Go và Soul Silver theo bọn mình nhận định thì phần lớn dựa vào Pokemon Go và Silver chứ không phải là do bản thân của hai bạn game đó. Vị trí thứ hai, Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee. Năm 2018, nhà sản xuất Pokemon chính thức cho ra mắt tựa game Pokemon thuộc dòng game chính đầu tiên chạy trên hệ máy mới tân tiến nhất Nintendo Switch là Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee. Hai bản game này được ra mắt trong bối cảnh vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về thế hệ thứ 8 của Pokemon nên có thể xem Let's Go là bản game thuộc Gen 7. Let's Go sẽ đưa người chơi quay trở lại vùng đất đầu tiên, vùng đất Kanto. Nhưng đây không phải là một bản game remake nữa của Red và Green. Chính xác hơn, với việc Pikachu là một trong hai Pokemon khởi đầu, thì Let's Go chính xác là một bản game remake của Pokemon Yellow, ra mắt lần đầu tiên năm 1998. Việc được chạy trên Nintendo Switch đã giúp cho đồ họa và thiết kế của Pokemon Let's Go thực sự trở nên vô cùng xuất sắc. Cộng thêm việc, tông màu của game cũng được làm sáng và tươi tắn hơn hẳn so với tất cả các bản game trước, khiến cho người chơi cảm thấy vô cùng thích mắt và tăng trải nghiệm của người chơi. Ngoài sự nâng cấp về đồ họa, Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee cũng mang đến những tính năng mới vô cùng đáng giá. Có thể kể đến như tính năng dẫn Pokemon theo sau và nếu Pokemon đủ lớn, người chơi có thể cưỡi lên Pokemon đó để chạy nhanh hơn trên mặt đất hoặc thậm chí là bay trên bầu trời. Tiếp đến là Mega Evolution, tiến hóa Mega cũng được xuất hiện trong Pokemon Let's Go giúp cho việc chơi một bản game Gen 1 trở nên thú vị hơn cũng như là ít nhiều thay đổi phương thức chiến đấu của trainer. Chỉ hơi tiếc khi Z-Move không được xuất hiện trong Let's Go vì dù sao hai bản game này cũng thuộc Gen 7 thế hệ mà Z-Move đang làm mưa làm gió nhưng có lẽ nhà sản xuất vẫn chưa thể nghĩ ra cách để cả hai tính năng đặc biệt này có thể cùng xuất hiện trong một bản game. Và sự đột phá nhất của Pokemon Let's Go Pikachu và Let's Go Eevee nằm ở cách bắt Pokemon của hai bản game này. Khi gặp các Pokemon hoang dã trừ Pokemon huyền thoại, người chơi sẽ không còn được chiến đấu với Pokemon đó nữa mà sẽ đi thẳng vào màn hình bắt Pokemon. Và cách ném Pokeball giờ đây sẽ mang nhiều điểm tương đồng với cách ném Pokeball trên tựa game Pokemon Go. Đây là sự thay đổi vô cùng lớn đến từ nhà sản xuất, có thể nói là một nước đi mạo hiểm. Đã có rất nhiều những ý kiến trái chiều về cách thức bắt Pokemon mới này, nhưng nhìn chung thì Let's Go vẫn mang về được tiếng vang và sự thành công nhất định cho thương hiệu Pokemon vào thời điểm đó. Điểm trừ của Let's Go cũng giống với Fire Red và Leaf Green khi không thể khiến cho nội dung của Gen 1 trở nên hay và thu hút hơn. Những tính năng và nâng cấp mới không thể che lấp được việc game quá dễ để vượt qua và thời gian hoàn thành game là vô cùng nhanh chóng. Và với mức giá không phải là thấp thì dường như trải nghiệm của người chơi với game vẫn là chưa xứng đáng với số tiền phải bỏ ra. Có lẽ vì vậy mà đến thời điểm hiện tại, hai bản game Let's Go chỉ bán ra được 12,2 triệu bản copy, một con số thấp nếu so với truyền thống các bản game đầu tiên trên hệ máy mới thường bán rất chạy. Và bản game remake hay nhất ở thời điểm hiện tại theo nhận định của PAG Center là Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire. Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire được ra mắt vào năm 2014, được tương thích chạy trên hệ máy Nintendo 3DS. Hai bản game này là một phần của các bản game thuộc thế hệ thứ sáu. 
và được nằm lại dựa trên nội dung của hai bản game thuộc thế hệ thứ ba là Pokemon Ruby và Sapphire. Và cũng giống như những bản remake khác, đồ họa của Omega Ruby và Alpha Sapphire được nâng cấp rất nhiều khi so với hai bản game gốc. Sức mạnh của hệ máy Nintendo 3DS giúp cho Omega Ruby và Alpha Sapphire có thiết kế 3D, cảnh vật xung quanh, chuyển động của nhân vật chính cùng Pokemon trở nên tự nhiên và mượt mà hơn. Đặc biệt là những cảnh chiến đấu khi Pokemon khai triển tuyệt chiêu, lần đầu tiên người chơi có được trải nghiệm chân thật đến vậy. Là một phần của Gen 6, ngoài việc National Pokédex có sự xuất hiện của rất nhiều Pokemon từ nhiều thế hệ khác nhau, Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire cũng được tích hợp Mega Evolution khiến cho các trận đấu trở nên thú vị hơn rất nhiều. Và cùng với tiếng hóa Mega, người chơi còn được tặng thêm một khả năng rất thú vị đó là cưỡi trên lưng của Mega Latios hoặc Mega Latias để bay khắp vùng đất Hoenn, một cảm giác rất tuyệt vời. Điều bọn mình đánh giá cao nhất của Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire là sự nâng cấp về nội dung và cốt truyện của game nói riêng cũng như là toàn bộ trên 3 nói chung. Vùng đất Hoenn vốn dĩ không có gì quá đặc biệt nhưng với bản remake, nhà sản xuất đã biến vùng đất này trở thành cội nguồn của tiếng hóa Mega. Không chỉ vậy, ai cũng biết trận chiến giữa Groudon và Kyogre khắc nghiệt đến mức nào, nhưng nhà sản xuất vẫn thấy chưa đủ. Họ nâng cấp trận chiến giữa hai Pokemon huyền thoại này là một tầm cao mới, khi cho cả hai lấy lại hình dạng nguyên thủy Primal để đưa vùng đất Hoenn vào tình thế gần như bị xóa sổ. Đó là hai trong số nhiều những sự thay đổi về cốt truyện của Gen 3 mà Omega Ruby và Alpha Sapphire đã giới thiệu. Còn về bản thân của hai game này, phần post game khi người chơi sẽ cùng Mega Rayquaza bay vào vũ trụ để thực hiện nhiệm vụ cũng là một sự nâng cấp mà bọn mình cảm thấy là vô cùng đáng giá. Gameplay, đồ họa, tính năng, cốt truyện, nội dung, có thể nói là tất cả những khía cạnh mà nhà sản xuất có thể chạm đến ở Pokemon Ruby và Sapphire, họ đã thực sự nâng cấp lên hết với Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire. Nếu các bạn có cơ hội trải nghiệm hai bản game này, bọn mình tin rằng các bạn sẽ không cảm thấy hối hận sau khi hoàn thành game đâu. Với 14,27 triệu bản copy được bán ra trong suốt vòng đời, Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire là bản game remake bán chạy nhất của Pokemon và càng khẳng định cho việc hai bản game Pokemon Omega Ruby và Alpha Sapphire là những bản game remake hay nhất của Pokemon tính tới thời điểm hiện tại. Và đó là top 4 bản game remake của dòng game chính Pokemon. Lưu ý rằng, những điều bọn mình vừa chia sẻ, phần lớn, đến từ nhận định cá nhân của bọn mình, nên nếu có điều gì sai sót, mong rằng các bạn sẽ góp ý cho bọn mình. Và hy vọng rằng, thông qua những chia sẻ trên, các bạn có thể phần nào rút ra được những điều mà các bạn có thể mong chờ vào bản remake của Gen 4, có thể sẽ được ra mắt trong năm nay. Và đương nhiên, bọn mình cũng có những mong chờ và hy vọng riêng của bọn mình về bản remake của Gen 4, và bọn mình sẽ cố gắng chia sẻ đến với các bạn trong thời gian sắp tới Nên các bạn hãy stay tuned nhé Và nếu thấy video hay và thú vị Thì đừng quên cho bọn mình một like, share và subscribe cho kênh youtube PAG Center để ủng hộ cho bọn mình Cảm ơn các bạn đã xem hết video Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới GG everyone